பதினாறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை முரளி ஓம் சாந்தி பாப்தாதா சாரம்சம் இனி குழந்தைகளே இப்பொழுது நாடக சக்கரம் முடிவடைகிறது எனவே புதிய உலகிற்கு செல்வதற்கு நீங்கள் பாலும் சீனியும் போன்று இருக்க வேண்டும் அங்கு அனைவரும் பாலும் சீனியும் போன்று இருப்பார்கள் ஆனால் இங்கோ அனைவரும் உவர் நீர் போன்றவர் ஆவார்கள் பாபா சொல்கிறாரு இந்த நாடக சக்கரம் முடிவடைகிறது நீங்கள் எப்படி மாறணும் பாலும் சீனியும் போல் மாறணும் அங்கே அப்படி தான் சத்தியோகத்தில் இருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் இப்போயே அதே மாதிரி தயாராகிக்கணும் அப்படிங்கிறாரு இங்கே உள்ளவங்களாம் எப்படி இருக்காங்க ஒவ்வொரு நீர் போன்று இருக்கிறார்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கசப்படைகிறார்கள் கேள்வி ஞானம் என்ற மூன்றாவது கண்ணை கொண்ட குழந்தைகளாகிய நீங்கள் எந்த ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதால் முக்காலங்களையும் அறிந்தவர்கள் ஆகியீர்கள் பாபா கேட்குறாரு உங்களுக்கு ஞானம் என்ற மூன்றாவது கண்ணு இருக்குது நீங்கள் எல்லாருமே மூன்று கண்களுடைய குழந்தைகள் ஆனால் முக்கால முக்காலங்களையும் அறிந்தவர்கள் எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஞானத்தை பெறுவதனால் நீங்கள் முக்காலங்களையும் அறிந்தவர் ஆகிறீர்கள் அப்படிங்கிறார் பாபா பதில் நீங்கள் இப்பொழுது முழு உலகின் வரலாறும் புவியலும் ஞானத்தை அதனுடைய ஞானத்தை நீங்கள் பெற்று உள்ளீர்கள் முழு வரலாறும் புவியலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால நீங்கள் முக்காலங்களையும் உணர்ந்தவர்கள் ஆகிறீர்கள் அப்படிங்கிறார் பாபா சத்தியுகத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து கலியுகத்தின் இறுதி வரையிலான வரலாற்றையும் புவியலையும் பற்றி நீங்கள் அறிவீர்கள் நீங்கள் ஞானம் என்ற மூன்றாவது கண்ணை பெற்றுள்ளீர்கள் ஒரு ஆத்மா ஒரு சரீரத்தை நீக்கிவிட்டு இன்னொன்றை எடுக்கின்றார் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிலும் சமஸ்காரங்கள் உள்ளன தந்தை குறைகிறார் குழந்தைகளே இப்பொழுது பெயரிலிருந்தும் ரூபத்திலிருந்தும் விடுபட்டவராகுங்கள் யாருடைய பெயரிலையோ அல்லது ரூபத்திலையோ மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது ஆ அப்படிங்கிறார் பாபா ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து எங்கே போகணும் மேலே வந்து பிறந்தாமல் போகணும் இப்போ யாருடைய பெயரத்திலும் ரூப மாட்டிக்கிட்டோம் அப்புறம் இங்கேயே இருக்க வேண்டிதான் சத்தியோகத்து வர முடியாது உங்களை ஒரு சரீரமற்ற ஆத்மாவாக கருதுங்கள் அப்படிங்கிறார் பாபா நமக்கு சரீரமே கிடையாது ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கிறது கருதணும் அப்படிங்கிறார் இப்போ டைம் கிடையாது கலியுகத்தின் இறுதி வரையிலான வரலாற்றின் புவியலின் பற்றி நீங்கள் அறிவீர்கள் இந்த ஞானம் மூன்றாவது கண்ணை பெற்று பெற்றுள்ளீர்கள் ஞானத்தின் மூலம் ஆத்மா வந்து ஒரு சரீரத்துட்டு இன்னொரு சரீரம் எடுக்கிறது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அது மாதிரி ஆத்மாவில் தான் சமஸ்காரம் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது பாடல் ஓ மனிதா பொறுமையாக இரு உனது சந்தோஷ நாட்கள் வரப்போகின்றன இந்த பாடலை கேட்டு நீங்கள் மகிழுங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் சத்தியோகம் வரப்போகுது அது வரையும் நீங்கள் பொறுமையாக இரு அங்கே வந்து சந்தோஷமான நாட்கள் வரும் அப்படிங்கிறார் பாபா ஓம் சாந்தி இது ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் குழந்தைகளுக்கு கூறப்பட்டு உள்ளது குழந்தைகளாகிய நீங்களும் இதை அறிவீர்கள் சத்தியோகம் விரைவில் வர வேண்டும் அப்பொழுதே நீங்கள் இத்துன்ப உலையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட முடியும் என்பதே உங்கள் இதயங்களின் விருப்பமாகும் அதாவது சத்தியோகம் வந்தோடனே துன்ப உலையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு நம்ம புதிய உலகத்திற்கு போவோம் அதான் நம்ம எல்லாருடைய விருப்பமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் பாபா எவ்வாறாயினும் நாடகம் மிகவும் மெதுவாகவே நகர்கிறது தந்தை உங்களுக்கு பொறுமையை கொண்டிருக்குமாறு கூறுகிறார் இந்த நாடகம் மெதுவாக தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் பொறுமையாக இருங்க அப்படிங்கிறாரு மிக சொற்ப நாட்கள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ள இவ்வுலகம் மாற வேண்டும் என்று முக்கியஸ்தர்கள் ஓசை எழுப்புகின்றார்கள் இந்த உலகம் மாறணும் அப்படின்னு முக்கியமான ஆளுங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க தலைவர்கள் அனைவருக்கும் உதாரணத்திற்கு பாப்பரசர் போன்றவர்கள் உலகம் மாறப்போகிறது என்று கூறுகிறார்கள் அச்சா நல்லது அவ்வாறு இருப்பின் அங்கு எவ்வாறு அமைதி இருக்க முடியும் அவங்களாம் உலகம் மாறும் அப்படிங்கிறாங்க இருந்தாலும் அமைதி எப்படி கிடைக்கும் தற்பொழுது அனைவரும் உவர் நீரை போன்றவர்கள் இரு உவர் நீரை போன்றவர் மாதிரி இருக்கிறார்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கசப்பாக சண்டை போட்டு கொள்கிறார்கள் இங்கே நாங்கள் பா இங்கே எப்படி இங்கே நாங்கள் சீனியும் பாலும் சீனியும் போன்றவர்கள் ஆகி கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளாம் எப்படி ஆகிட்டுருக்கோம் பாபா குழந்தைங்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்க பாலும் சீனியும் போன்றவர் மாதிரி போன்றவர்கள் ஆகி கொண்டிருக்கிறார்கள் மறுபுறத்தில் உள்ளவர்களோ நாளுக்கு நாள் மேலும் மேலும் உவர் நீரை போன்றவர்கள் ஆகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரும் தங்கள் மத்தியில் சண்டையிட்டு ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்து விடுகின்றார்கள் அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் யாவும் செய்யப்பட்டு செய்யப்பட்டு விடுகின்றன இப்பொழுது நாடக சக்கரம் முடிவடைகிறது பழைய உலகம் முடிவடைகிறது புதிய உலகம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது புதிய உலகம் பழையதாகிறது பின்னர் பழைய உலகம் மீண்டும் புதி புதியதாக்கப்படுகிறது இதுவே உலக சக்கரம் என அழைக்கப்படுகிறது அது தொடர்ந்தும் சொல்கிறது நூறாயிரக்கணக்கான வருடங்களின் பின்னர் பழைய உலகம் புதியதாகிறது என்பதல்ல நூறாயிரங்கண நூறாயிரம் ஆண்டுகள் ஆன பிறகுதான் பழைய உலகம் புதியதாகிறது என்பது கிடையாது ஞானத்திலிருந்து முற்றாக வேறுபட்டது என்பதை குழந்தைகளாகி நீங்கள் தட்டத்தெளிவாக அறிவீர்கள் 
அதாவது பக்தியானது ஞானத்திலிருந்து முற்றாக வேறுபட்டது என்பதை குழந்தைகளாகிய நீங்கள் தட்ட தெளிவாக அறிவீர்கள் பக்தி ராவணனுடன் தொடர்பு 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 பட்டது பக்தி என்பது ராவணனுடன் தொடர்பு பட்டது ஞானம் என்பது ராவணனுடன் தொடர்பு பட்டது இப்பொழுது நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள் ஓ தூய்மை ஆக்குபவரை வாருங்கள் வந்து புதிய உலகை ஸ்தாபியுங்கள் என நீங்கள் தந்தையை குவி அடைத்து பிரார்த்திக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக புதிய உலகில் சந்தோஷம் உள்ளது நாங்கள் இப்பொழுது வீடு திரும்ப வேண்டும் என்பதை இளைய முதிய குழந்தைகள் இருசாரும் அறிவார்கள் இப்பொழுது இந்நாடகம் முடிவடைகிறது மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் சத்தியுகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் பின்னர் எண்பத்தி நாலு பிரிவுகளின் சக்கரத்தையை சுற்றி வர வேண்டும் ஆத்மாக்களாகிய நாங்கள் எங்களை இனம் கண்டு கண் கண்டு கொண்டுள்ளோம் ஆத்மாக்களாகிய நாங்கள் ஞானம் என்ற மூன்றாவது கண்ணை பெற்றுள்ளோம் அதாவது எங்களுக்கு உலக சக்கரம் பற்றி தெரியும் இதுவே திருநேற்றியாக இருத்தல் என அழைக்கப்படுகிறது உலக சக்கரம் நமக்கு தெரியாததுனால திருநேற்றியாக இருத்தல் என அழைக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு இப்பொழுது மூன்றாவது கண் உள்ளது ஏனைய மனிதர்கள் அனைவருக்கும் வெறுமனி அவர்களின் பௌதிக கண்களே உள்ளன அவர்கள் எவருக்கும் ஞான கண் கிடையாது ஆத்மா ஞானத்தை பெறுகின்ற மூன்றாவது கண்ணை அவர்கள் கொண்டிருக்கும் பொழுது மட்டுமே அவர்கள் முக்காலங்களையும் அறிபவர்கள் ஞானம் என்ற அதாவது ஞானம் என்ற மூன்றாவது கண் இருந்தால் மட்டுமே அவங்கள் வந்து முக்காலங்களையும் அறிபவர்கள் ஆக முடியும் ஆத்மாவாகவே ஒரு சரீரத்தை நீக்கி இன்னும் ஒன்று எடுக்கின்றார் ஆத்மாவிலேயே சமஸ்காரங்கள் உள்ளன ஆத்மாக்கள் அழிவற்றவர்கள் இப்பொழுது தந்தை குறைகிறார் பெயரிலிருந்து ரூபத்திலிருந்து விடுபட்டவர் ஆகுங்கள் உங்களை ஒரு சரீரமற்ற ஆத்மாவாக கருதுங்கள் உங்கள் ஒரு சரீரமாக கருதாதீர்கள் உங்களை வந்து ஒரு சரீரமாக கருதாதீர்கள் நீங்கள் அரைக்கல்பமாக பரமாத்மாவை நினைவு செய்து வருகிறீர்கள் என்பதையும் உங்களுக்கு பெருமளவுக்கு துன்பம் உள்ள பொழுதும் நீங்கள் அவரை அதிக அளவில் நினைவு செய்கிறீர்கள் என்பதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள் இப்பொழுது பெரும் துன்பம் உள்ளது முன்னர் அதிக அளவு துன்பம் இருக்கவில்லை அந்நியர்கள் வந்தபொழுது அந்த அரசர்கள் தங்கள் மத்தியில் சண்டையிட்ட சண்டையிட ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் பிளவுப்பட்டனர் சத்தியுகத்தில் ஒரே ஒரு ராஜ்யமே இருந்தது சத்தியுக ஆர்மத்திலிருந்து கழிவுக இறுதி வரைக்குமான வரலாற்றையும் புவியலையும் நாங்கள் இப்பொழுது புரிந்து கொள்கிறோம் சத்திய திரேதாயுகங்களில் ஒரே ஒரு ராஜ்யமே இருந்தது எல்லாவற்றில் வழக்கமாக ஒரு வம்சம் மட்டுமே இருப்பதில்லை கிறிஸ்தவர்களை பாருங்கள் அவர்கள் அனைவரும் பிளவுபட்டிருக்கின்றார்கள் அங்கு சத்தியுகத்தில் ஒரே ஒரு வருது கரத்திலே முழு உலகம் உள்ளது இது சத்திய திரேதாயுகங்களில் மட்டுமே உள்ளது இது எல்லையற்ற வரலாறும் புவியலும் இப்பொழுது உங்கள் புத்தியில் உள்ளன வேறு சத்தங்களில் நீங்கள் வரலாறும் புவியலும் என்ற வார்த்தைகளை சிவமடித்திருக்க மாட்டீர்கள் அங்கு நீங்கள் இராமாயணத்தையும் மகாபாரதத்தை மட்டுமே சிவமடிக்கிறீர்கள் அவசியங்கள் இங்கே இருப்பதில்லை இங்கே நீங்கள் உலகின் வரலாற்றையும் புவியலையும் கொண்டு உள்ளீர்கள் உங்கள் தந்தையே அதி மேலானவர் என்பது உங்கள் புத்தியில் உள்ளது இந்த ஞான மனத்தையும் பேசியுள்ள தந்தைக்கு நன்றிகள் ஒரு விருட்சம் ஆத்மாக்களானதும் மற்ற விருட்சம் மனிதர்களானதாகும் ஒரு விருட்சம் ஆத்மாக்களுடையதாகவும் மற்றொரு விருட்சம் மனிதர்களுக்கானதாகும் மனித விருட்சத்தின் உச்சியில் நின்று கொண்டிருப்பதாக யார் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளார் பிரம்மா மாத்திரமே முப்பட்டான முப்பாட்டனார் என அழைக்கப்படுகிறார் பிரம்மாவே பிரதானமானவர் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆனால் எவரும் பிரம்மாவின் வரலாற்றையும் சுய சுயசரிதத்தையும் அறியார் அதிமேன்மையான தந்தை பரந்தாமத்தில் வசிக்கிறார் என்பது இப்பொழுது உங்கள் புத்தியில் உள்ளது நீங்கள் நீங்கள் சூட்சி மகலோகத்தை பற்றியும் அறிவீர்கள் மனிதர்களாகிய நீங்கள் தேவதைகளாக மாற உள்ளீர்கள் இதனாலேயே சூட்சிம லோகம் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் அங்கு செல்கிறீர்கள் உங்கள் சரீரங்கள் சூட்சிம லோகத்துக்கு செல்வதில்லை நீங்கள் எவ்வாறு அங்கு செல்கிறீர்கள் அது மூன்றாவது கண் என அழைக்கப்படுகிறது அது தெய்வீக பார்வை தரிசனம் அதாவது தெய்வீக பார்வை அல்லது டிரான்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது நீங்கள் டிரான்ஸ்ன்னு செல்லும்போது பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரையும் பார்க்கிறீர்கள் சங்கரையின் கண் திறந்த பொழுது விநாசம் இடம்பெறுவதாக மக்கள் காண்பித்துள்ளார்கள் அதிலிருந்து எவரும் எதையும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது நாடகத்திற்கேற்ப விநாசம் இடம்பெற வேண்டும் சங்கரல் சங்கர் வந்து சங்கரின் கண் திருக்கும் பொழுது விநாசம் இடம்பெற்றுவதாக சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாதுங்கிறார் பாபா நாடகத்திற்கேற்ப விநாசம் இடம்பெற வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் மக்கள் தங்கள் மத்தியில் சண்டையிடும் பொழுது விநாசம் இடம்பெறும் எவ்வாறாயினும் சங்கரர் என்ன செய்கிறார் நாடகத்திற்கு ஏற்ப அவர் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது சங்கர் வந்து எதுவுமே செய்வதில்லை நாடகத்திற்கு ஏற்ப அவர் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவ்வளவுதான் ஆகவே பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் என மூவர் இருப்பதை நீங்கள் விளங்கப்படுத்த வேண்டும் பிரம்மா ஸ்தாபனை கணவும் விஷ்ணு பராமரிப்பு கணவும் சங்கரர் விநாசத்து கணவும் கா காண்பிக்கப்பட்டுள்ளனர் உண்மையில் நாடகம் ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது சங்கரருக்கு நடிப்பதற்கான பாகம் கிடையாது 
சக்கரம் முழுவதும் பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் நடிக்கின்ற பாகம் உள்ளது பிரம்மா விஷ்ணு ஆகிறார் விஷ்ணு பிரம்மா ஆகிறார் பிரம்மாவின் எண்பத்தி நாலு பிறவிகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு உள்ளதால் விஷ்ணுவின் எண்பத்தி நாலு பிறவிகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு உள்ளன சங்கரர் பிறப்பெயர்ப்புக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆவார் இதனாலேயே அவர்கள் சிவனையும் சங்கரையும் இணைத்துள்ளனர் சங்கரன் வந்து ஒரு பிறப்பெயர்ப்புக்கு அப்பாற்பட்டவர் அதனால தான் சிவனையும் சங்கரையும் இணைத்துள்ளனர்ங்கிறார் பாபா உண்மையில் சிவனுக்கு அதி மகத்துவமான பாகம் உள்ளது அவர் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறார் கடவுள் ஞானம் நிறைந்தவர் என அழைக்கப்படுகிறார் அவர் தனது பணியை தூண்டுதலினூடாக மேற்கொண்டிருப்பின் அவர் எவ்வாறு எங்களுக்கு உலக சக்கரத்தின் ஞானத்தை கொடுப்பார் இதனாலேயே தந்தை விளங்கப்படுத்துகிறார் குழந்தைகளே இதில் தூண்டுதல் என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை எல்லாரும் இதை சொல்கிறாங்க இந்த ஞானம் வந்து ஒரு தூண்டுதல் மூலமாக தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறார் அப்படி கிடையாது பாபாவை நேரடியாக வந்து தருகிறார் அப்படி இருந்தாலும் எப்படி உலக சக்கர ஞானத்தை கொடுப்பார் இதனாலேயே தந்தை விளங்கப்படுத்துகிறார் குழந்தைகளே இதில் தூண்டுதல் என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை தந்தை இங்கு வந்தாக வேண்டும் தந்தை கூறுகிறார் குழந்தைகளே என்னிடம் உலக சக்கரத்தில் ஞானம் உள்ளது நான் நடிப்பதற்கான இப்பாகத்தை பெற்றுள்ளேன் இதனாலேயே நான் ஞானம் நிறைந்தவரா நிறைந்தவரான ஞானக்கடல் என அழைக்கப்படுகிறேன் அப்பா யாரு ஞானக்கடல் நீங்கள் ஞானத்தை பெறும்பொழுது ஞானம் என்றால் என்ன என்பதை அறிய முடியும் நீங்கள் அதை பெற்றிராது விட்டால் எவ்வாறு அதன் அர்த்தத்தை அதன் அர்த்தத்தை அறிய முடியும் முன்னர் கடவுள் தூண்டுதலை கொடுக்கிறார் எனவும் அவர் அனைத்தையும் அறிவார் எனவும் நாங்கள் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் கடவுள் பார்க்கிறார் எனவும் நீங்கள் கூறுவது வழக்கமாகும் பாபா கூறுகிறார் நான் அத்தொழிலை செய்வதில்லை நீங்கள் செய்த செயல்களுக்கெல்லாம் நீங்களே தண்டனையை அனுபவம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் நான் அதை எவருக்கும் கொடுப்பதில்லை நான் எவரையும் பார்ப்பதும் இல்லை நான் தூண்டுதலினூடாக தண்டனையை கொடுப்பதும் இல்லை தூண்டுதலினூடாக நான் எதையாவது செய்தால் அதுதான் தண்டனை கொடுத்ததை போன்றிருக்கும் நான் ஒருவருக்கு மற்றவரை கொள்ளுமாறு கூறினால் நான் குற்றம் ச சுமத்தப்படுவேன் மற்றவருக்கு கூறுபவர் சிக்கி சிக்கிக் கொள்வார் சங்கர தூண்டுதலை கொடுத்திருந்தால் அவரும் சிக்கிக் கொண்டிருப்பார் தந்தை கூறுகிறார் நான் குழந்தைகளாய் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறேன் நீங்கள் என்னை புகழ்கிறீர்கள் நீங்கள் பாடுகிறீர்கள் பாபா வந்து எங்கள் துன்பத்தை அகற்றுங்கள் நான் உங்களுக்கு எத்துன்பத்தையும் விளைவிப்பதில்லை இப்பொழுது குழந்தைகளாக நீங்கள் தந்தையின் முன்னிலையில் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு அதிக அளவு சந்தோஷம் இருக்க வேண்டும் பாபா எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கற்பித்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற நேரடி உணர்வை நீங்கள் இங்கு பெறுகிறீர்கள் இது ஒரு சந்திப்பு மேலா என அழைக்கப்படுகிறது நீங்கள் நிலையங்களுக்கு செல்கிறீர்கள் ஆனால் அங்கு பரமாத்மாவுடன் ஆத்மாக்களின் சந்திப்பு என நீங்கள் அதனை அழைக்க மாட்டீர்கள் இங்கே பரமாத்மாவுடன் ஆத்மாக்களின் சந்திப்பு இடம்பெறுகிறது இப்பொழுது சந்திப்பு இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மட்டும் அறிவீர்கள் தந்தை தனது குழந்தைகளின் ப குழந்தைகளின் மத்தியில் வந்திருக்கிறார் ஆத்மாக்கள் அனைவரும் இங்கே உள்ளார்கள் ஆத்மாவே தந்தையையும் நினைவு செய்து அவரை வருமாறு அழைக்கின்றனர் இதுவே சிறந்த சந்திப்பாகும் தந்தை வந்து இராவண ராஜ்யத்திலிருந்து ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் விடுவிக்கிறார் எனவே இது ஒரு சிறந்த சந்திப்பு இல்லையா இதனோடாக மனிதர்கள் தெய்வீக புத்தி உடையவர்களாகின்ற ஒரு சந்திப்பு இதுவே ஆகும் மனிதர்கள் அம்மேலாக்களில் கழிவுத்துறையில் மேலாக்கெல்லாம் நடத்துகிறாங்களே திருவிழாக்கள் அழுக்காகிறார்கள் அந்த மேலாக்கள் கலந்து கொண்டு அழுக்காகிறார்கள் அவர்கள் எதையும் பெறுவதில்லை ஆனால் தங்கள் பணத்தையும் தொடர்ந்து வீணாக்குகிறார்கள் அவை மாய நசுர மேலாக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன இது கடவுளின் மேலாகும் ஆத்மாவும் பரமாத்மா சந்திக்கிறது தான் உண்மையான மேலா அது வந்து கழிவுத்தில் நடத்தக்கூடிய அந்த மேலாலாம் அசுர மேலா அப்படிங்கிறார் மாயாவுடைய மேலா அது பாபா வந்துவிட்டார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் இதை அனைவரையும் அறிந்திருந்தால் இங்கு எவ்வளவு எல்லாருக்கும் பாபா வந்துட்டான்னு தெரிஞ்சால் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதை கூற தேவையே இல்லை அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும் மக்கள் தங்குவதற்கான பல்வேறு கட்டடங்களையும் பாபா எங்கிருந்து பெறுவார் ஓ கடவுளே உங்கள் நாடகம் அற்புதமானது என மக்கள் இறுதியில் பாடியதாக நினைவு கூறப்படுகிறது எந்த நாடகம் உலகத்தை மாற்றுவதற்கான நாடகம் இதுவே மகத்துவமான அற்புதமான நாடகமாகும் பழைய உலகம் அழிக்கப்பட முன்னர் புதிய உலகம் ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் எவருக்காவது விளங்கப்படுத்தும் பொழுது எல்லாவற்றுக்கும் முதலில் எப்பொழுது ஸ்தாபனையை பற்றியும் பின்னர் விநாசத்தை பற்றியும் அதன் பின்னர் பராமரிப்பை பற்றியும் பேசுங்கள் எப்போது பேசுகிறாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்தாபனை பின்னர் விநாசத்தை பற்றியும் பேசுங்கள் அதன் பின்னர் பராமரிப்பை பற்றி பேசுங்கள் ஸ்தாபனை பூர்த்தி செய்யப்படும் பொழுது விநாசம் ஆரம்பிக்கும் பின்னர் பராமரிப்பு இடம்பெறும் ஆகவே நீங்களே சுயதர்சன சக்கரதரிகளாகி பிராமண குழந்தைகள் என்று சந்தோஷம் குழந்தைகளாகி உங்களுக்கு இருக்கிறது பின்னர் நீங்கள் பூக்குளத்தை ஆட்சி செய்பவர்களாகிறீர்கள் தேவர்களின் ராஜ்யத்துக்கு என்ன நடந்தது என்பதை எவரும் அறியார் தேவருடைய ராஜ்ய என்னாச்சினை யாருக்குமே தெரியாது அதன் பெயரும் சுவடும் தொலைந்து விட்டன தங்களை தேவர்கள் என அழைப்பதற்கு பதிலாக அவர்கள் இந்துக்கள் என அழைக்கிறார்கள் இந்துஸ்தானில் 
இந்துஸ்தானில் வசிப்பவர்கள் இந்துக்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள் லட்சுமி நாராயணம் ஒருபொழுதும் அவ்வாறு அழைக்கப்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் தேவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் ஆகவே நாடகத்திற்கு ஏற்ப நீங்கள் இந்த மேலாவுக்கு வந்துள்ளீர்கள் நாடகத்தில் இது நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது விரிவாக்கம் படிப்படியாக தொடர்ந்தும் இடம்பெறும் நீங்கள் இப்பொழுது என்ன பாகத்தை நடிக்கிறீர்களோ அடுத்த சக்கரத்திலும் அதே பாகத்தை நடிப்பீர்கள் இச்சக்கரம் தொடர்ந்து சொல்கிறது ராவண ராஜ்யத்தில் உங்களுக்கு அசுர பராமரிப்பு இருந்துள்ளது நீங்கள் இப்பொழுது கடவுளின் குழந்தைகள் ஆவீர்கள் பின்னர் நீங்கள் தேவர்களின் குழந்தைகளாகவும் அதன் பின்னர் சத்திரியர்களின் குழந்தைகளாகவும் தேவதைன்னு சூரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர்களாகவும் தேவர்களின் குழந்தைகளாகவும் அதாவது சூரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர்களாகவும் அதன் பின்னர் சத்திரியர்களின் குழந்தைகளாகவும் ஆகியீர்கள் நீங்கள் தூய்மையற்ற இல்லற பாதையில் ஒருவராக ஆகினாலும் இப்பொழுது தூய இல்லற பாதையின் ஒருவராக ஆகிறீர்கள் அவர்களும் மனிதர்களே ஆனால் அவர்களிடம் தெய்வீக குணங்கள் இருந்தன சத்தியகுத்தில் உள்ள தெய்வீக குணங்கள் தேவர்கள் வந்து தெய்வீக குணங்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் அவர்கள் பல கரங்களுடன் சித்தரிக்கப்பட்டு உள்ளார்கள் விஷ்ணு யார் என்பது எவராலும் உங்களுக்கு கூற இயலாது அவர்கள் மகாலட்சுமியை வழிபடுகிறார்கள் மக்கள் ஒருபொழுதும் ஜெகதாம்பாயிடம் செல்வத்தை வேண்டியதில்லை அவர்கள் பெருமளவு பணத்தை பெற்றால் அது அவர்கள் லட்சுமி வழிபட்டதால் அது லெஷ் அவர்கள் லட்சுமி வழிபட்டதால் லட்சுமி அவர்களின் பொக்கிஷ களஞ்சியத்தை நிரப்பியதாக கூறுகிறார்கள் இங்கே நீங்கள் ஜெகதாம்பனுடாக பரமாத்மா பரம தந்தை சிவனிடமிருந்து அனைத்தையும் பெற்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதாவது பாபா இங்கே என்ன சொல்கிறது ஜெகதாம்பா ஜெகதாம்பா வழியாக பரமாத்தனுடைய பொ சிவனுடைய அனைத்தையும் பொக்கிஷத்தையும் ஜெகதாம்பாள் வழியாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறதே நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறாரு அவரே அருள்பவர் ஆவார் சிவன் தான் அருள்கிறாரு யார் வழியாக அருள்கிறாரு ஜெகதாம்பாள் வழியாக நமக்கு கொடுக்குறாரு ஜெகதாம்பா கொடுக்கல சிவ பரம தந்தை கொடுக்குறாரு ஜெகதாம்பாள் வழியாக நமக்கு குழந்தைகளாகி நீங்கள் பாப்தாதை விடும் அதிர்ஷ்டசாலையில் பாப்தாதாவை விட அதிர்ஷ்டசாலையில் ஆவீர்கள் ஜெகதாம்பாளுக்காக எத்தனை திருவிழாக்கள் நடத்தப்படுகின்றன என்று பாருங்கள் பிரம்மாவுக்கு அத்தனை திருவிழாக்கள் நடத்தப்படுவதில்லை ஜெகதாம்பாவுக்கு தான் அதிக திருவிழாக்கள் நடத்தப்படுறாங்க பிரம்மா கூட இல்லை பிரம்மா ஒரு இடத்துல மாத்திரமே அமருமாறு செய்யப்பட்டார் அஜ்மீருக்கு அருகில் பிரம்மாவுக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஆலயம் உள்ளது நீங்கள் இப்பொழுது செய்யும் விஷயங்கள் அனைத்திலும் புகழ் காரணமாக இரவிகளுக்கு பல ஆலயங்கள் உள்ளன நம்ம இப்போ எவ்வளோ சேவை செய்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு பல ஆலயங்கள் கட்டப்படும் நீங்கள் பாரதத்துக்கு சேவை செய்தனால் அதிக அளவிலும் வழிபாடு செய்யப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் ஆவீர்கள் ஜெகதம்பால் ஒருபொழுதும் சர்வவியாபி என அழைக்கப்படுவதில்லை நீங்கள் புகழ்படுகிறீர்கள் புகழப்படுகிறீர்கள் ஒருபொழுதும் பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரரை சர்வவியாபி என அழைப்பதில்லை ஆனால் நான் ஒவ்வொரு துணிக்கையிலும் இருப்பதாக ஒவ்வொரு தூணிலும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறேன் சோபாபா சொல்கிறார் என்னை ஒவ்வொரு தூணில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்னை அதிக அளவு அவமரியாதை செய்கிறீர்கள் நான் உங்களுடைய புகழை அதிக அளவு அதிகரிக்கிறேன் பாரத மாதாவுக்கு வெற்றி என்று கூறப்படுகிறது நீங்கள் பூமி பூமி அல்ல பாரதத்தின் தாய்மார்கள் ஆவீர்கள் இப்பொழுது நம்மளாம் யாரும் பூமி அல்ல பாரதத்துடைய தாய்மார்கள் இப்பொழுது தம பிரதானம் உள்ள பூமி பின்னர் சத்தியுகத்தில் சதுவ பிரதானமாக இருக்கும் தேவர்கள் ஒருபொழுதும் தங்கள் பாதங்களை தூய்மையற்ற பூமியில் வைப்பதில்லை என இதனாலேயே கூறப்படுகிறது தேசம் சதுவ பிரதானமாக ஆகும்பொழுதே அவர்கள் வருகிறார்கள் இப்பொழுது நீங்கள் சதுவ பிரத சதுவ பிரதானமாக வேண்டும் நீங்கள் தொடர்ந்து சீமத்தை பின்பற்றி தந்தையை நினைவு செய்தால் ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தை கூறுவீர்கள் உங்களுக்கு இந்த அக்கறை இருக்க வேண்டும் நீங்கள் பாபாவை நினைவு செய்யும் பொழுது உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும் நீங்கள் தொடர்ந்து சீமத்தை பெறுவீர்கள் சத்தியுகத்தில் ஆத்மாக்களாக நீங்கள் தூய்மையாகியிருப்பீர்கள் ஆகவே நீங்கள் தூய்மையான சரீரங்களை பெறுவீர்கள் தங்கத்தினுள் கலப்படம் கலக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து செய்யப்படும் அணிகலனும் அவ்வாறு இருக்கும் அதே போன்ற ஆத்மாக்கள் பொய்யானவர்களாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய சரீரங்களும் பொய்யானவை இருக்கும் தங்கத்தில் கலப்படம் கலக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அதன் பெருமதி குறைகிறது இப்பொழுது உங்களுக்கு பெருமதி இல்லை முன்னர் நீங்கள் உலக அதிபதிகளாக இருபத்தி நாலு கேரட் தங்கமாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் ஒன்பது கேரட் தங்கம் என கூறப்படுகிறீர்கள் குழந்தைகளாகி உங்களுடன் தந்தை இந்த இதயபூர்வமான சம்பாஷனையை கொண்டிருக்கிறார் அவர் இங்கு அமர்ந்திருந்து குழந்தைகளாகி உங்களுக்கு கழிப்பூட்டுகிறார் ஆகவே அவரை செவிமெடுப்பதால் மட்டுமே நீங்கள் சாதாரண மனிதர்களிலிருந்து தேவர்களாக மாறியவர்கள் அங்கு வைரங்களாலும் இரத்தனங்களாலும் ஆன மாளிகைகள் இருக்கும் சொர்க்கம் வேறு எவ்வாறு இருக்கும் நீங்கள் அங்கு மாம்பழ சாற்றையும் பருகிவிட்டு பின்னர் இங்கு திரும்பி வருகிறீர்கள் சில மக்கள் சில ஆத்தமாக்கள் டிரான்சில் சென்று மாம்பழ சாற்றை பருகிவிட்டு பின்னர் இங்கு திரும்பி வருகிறீர்கள் அங்கு பழம் மிக பெரியதாக இருக்கும் இங்கே நீங்கள் அத்தகைய பழத்தை கண்டுபிடிக்க மாட்டீர்கள் சூழ்ச்சி நோகத்தில் எதுவும் இல்லை விரைவில் நீ
விரைவில் நீங்கள் சத்தியுகத்தில் செல்ல விரும்புகிறீர்கள் இதுவே பரமாத்தோட ஆத்மாக்களின் சந்திப்பாகும் சந்திப்பினூடாக நீங்கள் சுத்தமாகவும் பிரகாசமும் ஆகிறீர்கள் பாபா சொல்கிறாரு சுச்சுலோக சூட்சமாக திறந்த பாடல்லாம் கிடையாது அங்கே கூட நீங்கள் போக வேண்டியது இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு இங்கே வந்து பரமாத்மாவோட ஆத்மாக்களும் சந்திப்பாகும் சந்திப்பினூடாக நீங்கள் சுத்தமாகவும் பிரகாசமும் ஆகிறீர்கள் நம்ம பரமாத்மா சந்திக்கிறதுனால சுத்தமாக இருக்கும் பிரகாசமாக இருக்கும் குழந்தைகளாக நீங்கள் இங்கே வரும்பொழுது சுதந்திரமாக ஓய்வாக இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டையும் குடும்பத்தையும் பற்றிய கவலைகள் எதுவும் இருக்காது ஆகவே நீங்கள் இங்கே இருக்கும் பொழுது நினைவு யாத்திரையில் நினைத்திருப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது எங்கள் மதுமன் வரும்பொழுது நமக்கு ஒரு சிறந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிது நினைவு யாத்திரையில் இருக்கும்போது அப்பாவை நினைக்கிறதுனால இங்கே எந்த கவலையும் இருக்காது வீட்டை பற்றி குழந்தைகளை பற்றி கவலையும் இருக்காது அங்கு நீங்கள் உங்கள் வீட்டையும் மனத்தையும் நினைவு செய்கிறீர்கள் இங்கே நினைவு செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை நீங்கள் காலையில் இரண்டு மணிக்கு வெடித்திருந்து இங்கே அமரலாம் உங்களால் நிலையங்களுக்கு இரவில் செல்ல முடியாது இங்கே இது மிகவும் லகுவானதாகும் நீங்கள் வந்து சோபாவை நினைவில் அமர முடியும் வேறு எவரையும் நினைவு செய்யாதீர்கள் இங்கே நீங்கள் உதவியும் பெறுகிறீர்கள் நேரத்திற்கு உறங்கு சென்று நேரத்துக்கு வெடித்தெடுங்கள் வாருங்கள் மூன்றிலிருந்து ஐந்து மணி வரை இங்கு அமருங்கள் பாபா வருவார் குழந்தைகளாக நீங்களும் மிகவும் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் யோகத்தை கற்பிப்பவர் பாபாவே ஆவார் இவரும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே பாபாவும் தாதாவும் இருவரும் இங்கு வருவார்கள் நினைவில் இங்கே அமர்வதற்கு நினைவில் இங்கே அமர்வதற்கும் அங்கு அமர்வதற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை பின்னர் நீங்களே அவதானிப்பீர்கள் நம்ம மதுபனில் இருக்கிறதுக்கும் இங்கே இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறார் நீங்கள் இங்கே வேறு எதையும் நினைவு செய்ய வேண்டியதில்லை இதில் பெருமளவு நன்மை உள்ளது இது மிகவும் சிறந்தது என பாபா உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறுகிறார் குழந்தைகளாக உங்களால் விழித்தேட விழித்தேட முடியுமா என நாங்கள் இப்பொழுது பார்ப்போம் உங்களே சிலருக்கு அதிகாலையில் விழி விழித்தேடும் பயிற்சி உள்ளது நீங்கள் ஐந்து விகாரங்களையும் திறந்துள்ளதுடன் பழைய உலகம் முழு முழுவதிலும் விருப்பமின்மை கொண்டிருக்கிறீர்கள் அச்சா இனிமேலும் இனிமையான அன்புக்குரிய எப்பொழுது தொடர்ந்து இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் தந்தை தாயாக இருக்கும் பாவ்தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வந்த நினைவுகளும் ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்கிறார் தாரணைக்கான சாரம்சம் உலகை மாற்றுகின்ற அற்புதமான செயல் இப்பொழுது இடம்பெறுகிறது ஆகவே உங்களை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் பாலும் சீனியும் போன்று ஒன்றாக வாழுங்கள் அதிகாலையில் விழித்தெழுந்து ஒரே ஒரு தந்தையின் நினைவில் அமருங்கள் அந்நேரத்தில் வேறு எவரையும் நினைவு செய்யாதீர்கள் பழைய உலையில் எல்லையற்ற விருப்பின்மையை கொண்டிருப்பதுடன் ஐந்து விகாரங்களையும் துறவுங்கள் ஆசிர்வாதம் எதிலிருந்தும் நீங்கள் ஒதுங்கியிருப்பதை விடுத்து உங்கள் புத்தியில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதனால் தந்தையின் ஆதாரத்தை ஒரு ஒவ்வொரு கணமும் அனுபவம் செய்வதன் மூலம் வெற்றி சுரூபம் ஆகிவீர்களாக எதிலிருந்து நம்ம விளையிறக்கூடிய எல்லாரும் கூட இருக்கணும் ஆனால் தந்தையினுடைய ஆதாரத்தின் கணமும் ஒவ்வொரு கணமும் அனுபவம் செய்வதன் மூலம் ஆ தந்தனுடைய அனுபவ துணை இருப்பதை வந்து ஒவ்வொரு கணமும் அனுபவம் செய்வதன் மூலம் வெற்றி சுரூபம் ஆகியவர்களாக வெற்றி சுரூபங்கள் என்ற ஆசிர்வாதத்தை பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஒவ்வொரு கணமும் ஆதாரத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் என தம்மை அனுபவம் செய்கிறார்கள் அவர்கள் ஆதாரமற்ற இருக்கின்ற அல்லது தனியாக இருக்கின்ற எண்ணத்தை சற்றேனும் தம் மனதில் கொண்டிருப்பதில்லை அவங்க எப்போதுமே தனியாக இருக்க அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கே அவங்களுக்கு இருக்காது அவர்கள் எப்பொழுதும் கவலைப்படுவதோ அல்லது எல்லைக்குட்பட்ட தற்காலிக ஆர்வமே கொண்டிருப்பதோ இல்லை அவர்கள் என்றுமே எந்த பணியிலிருந்தும் பிரச்சனையிலிருந்தும் நபரிடமிருந்து ஒதுங்கி இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் சகல செயல்களையும் செய்யும் வேளையில் அனைத்தையும் முகம் கொடுப்பதுடன் ஒத்துழைப்பையும் வழங்கி எல்லையற்ற ஆர்வமையின் அனுபவத்தை பேணுவார்கள் எல்லா வேலையும் செய்வாங்க ஆனால் எல்லையற்ற ஆர்வமையின் அனுபவத்தை அவங்க கொண்டிருப்பார்கள் எல்லாத்தையும் முகம் கொடுத்து செய்வாங்க தந்தையை துணை துணையாக அனுபவம் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து வெற்றி சுரூபமாக இருக்கிறவங்க அடையாளம் வெற்றி சுரூபமாக ஆகுவாங்க சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு தந்தையின் சகவாசத்தில் நிலைத்திருந்து அவரை உங்கள் சகபாடியாக்குங்கள் ஓம் சாந்தி